ಮುಡೈನನು ಲೇಖ ಸುತ್ರ ಮುಡೈನ ವಾನಿ ತಾತಲು ಮುತ್ತಾತಲೈನಗಾನಿ ರಾವಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿರಿಂಚ ರಣಮು ನಲ್ದು ಪಶ್ಚಿಮಂ ಭೋದಿ ಕಲಿಯುಟ ನಿಶ್ಚಯಂಬೂ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಒನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಮುಂದಗಾ ಮೀಕಂದರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ತೆಲುಪುತ್ತನಾನು ಅಲಾಗೆ ಮೀಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ತೆಲಪಡಾನಕಿ ರತ್ನ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾರು ಮಂತೋನರು ಮರಿ ಆಯನ ಕೂಡ ಮೀಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ತೆಲಪಡಾನಕಿ ಮರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಡಗ ತನು ಚಿನ್ ಚಿನ್ನಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಾರು ಮರ ಅಲಾಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತೋನ್ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್ನೋ ವಿಶೇಷಾಲು ಮೀತೋ ಶೇರ್ ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಕಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾರು ಮಂತೋನರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮುಂದಗಾ ಮೀಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ತೆಲುಗು ಬನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಲಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಂಗಾ ವಿಸ್ತರಿಸುವನ ವ್ಯಾಪಿಸುವನ ಪ್ರವಾಸಾಂದ್ರಲಕು ತೆಲುಗಿಂಟಿ ಆಡಪಡಚುಲಕು ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಮಣಲಕು ಅಂದರಿಗೆ ಮುಂದಗಾ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಕಲಾಪವನ್ನು ತಿಳಿ ಜೇಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಲಾಗೆ ಅಂದರಿಗೆ ನಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷತೆ ಕೂಡ ತಿಳಿ ಜೇಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಲಾಗೆ ಈ ಒಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಡಗನದಿ ಮನ ತೆಲುಗು ವಾರಿ ಒಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವೆದಜಲ್ಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ ಕೊತಲ್ಲುಳ್ಳುತೋ ಅಲಾಗೆ ಈ ಭೋಗಿ ಮಂಟಲ ವೆಚ್ಚದನಾಲತೋ ಗೊಬ್ಬೆಮ್ಮನ ಮುಗ್ಗುಲತೋ ಅಲಾಗೆ ಈ ಹರಿ ದಾಸು ಕೀರ್ತನಲ್ಲತೋ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲತೋ ಹರಿದಾಸು ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲತೋ ಅಲಾಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಲೋ ಗೊತ್ತ ಧಾನಿ ಪ್ರಾಸಲತೋ ಸರಿ ಗೊತ್ತ ಬಟ್ಟಲತೋ ವಿಂದು ವಿನೋದಾಲತೋ ಚಿನ್ನ ಪೆದ್ದಾನೆ ತೇಡ ಲೇಕುಂಡಗ ಅಂದರು ಕಲಿಸಿ ಸಂತೋಷಂಗ ಜರುಗುಕನೆ ಪಂಡಗೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಟ್ವಂಟಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೀಕು ಮನೆನ್ನೋ ಮಿನ್ನುತ್ತಮೈನ ಕಾಂತಲನು ತೆಚ್ಚಿ ಮೀಕು ಸುಖ ಸಂತೋಷಾಲನಿ ಸಿರಿ ಸಂಪದನನು ಅಂದಜೀಯಾಲನಿ ಆ ಧನಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗ ಕೋರುಕುಂಟನು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡನಾಮ ಮರಿ ಮೀರು ಚಿನ್ನಪುಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಚೇಸ್ಕೊನೇವರು ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಸೇವರು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಡಿಕೆ ಮೀರು ಒಕ ಮೈ ಫಾದರ್ ಒಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಉನ್ನರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೋ ಚಾಲ ರಿಚ್ ಗಾ ಇಕಡ ಟೋಟಲ್ ಗಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋನೇ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಜರಿಪೋಯ್ ಉಂಟುಂದಿ ಸೋ ಅಲಾಂಟಪ್ಪುಡು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಕಿ ಊರ್ ಲೋ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಲೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಚೇಸ್ಕೋಟ ಅನೇದಿ ಕೊಂಚಂ ತಕ್ಕುವ ಅಲಾಂಟಪ್ಪುಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಚೇಸ್ಕುನರ್ ಸಿಟಿ ಲೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಚೇಸ್ಕುನರ್ ಮೀರು ನಾದೆ ಬಿನ್ನಟು ನೀನು ಪುರಿಗಿ ನೀನು ಪುಟ್ಟಿದ ಮಡ್ರಾಸ್ ಲೋ ಪೆರಿಗಿನಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋ ಸೋ ಎಪಡನ ಊರ್ಗದಿ ವೆಲ್ಡಮ್ ಮಾಮಗರ್ ನಾನಗರ್ ಓಳ ಕೆಲ್ಡಮ್ ಚಾಲ ತಕ್ಕು ನಾಗೋ ಗುಟ್ಟುನಂತ ವರ್ಕ್ ಎಪಡನ ಮಾ ನಾಯನಮಗರ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಿನ್ನಪುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಅಕಡಿಕ ಅಪಡಪಡು ವೇಸಂ ಕಾನ ಸೆಲವಲ್ ಕಿ ತೀಸ್ ಕೆಲ್ಡಮ್ ಲಾಪತೆ ಇಪಡಿ ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರಂ ಲಾಪತೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಚನ್ ಸೆಲವಲ್ ಕಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಕಡಿ ತೀಸ್ ಕೆಲ್ಡಮ್ ಜರುಗು ತುಂಡೇದಿ ಚಾಲ ಅರ್ದುಗ ಮರಿ ಅಕಡೆ ಗೆಲ್ಲಿನಪ್ಪುಡು ಮಾ ಅನ್ನಯ್ಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಯ್ಯ ಅಕಡೆ ಮಾ ಉಡನೆ ಪೇರಿಗೆನ ಮಾ ತಾತೆ ಗಾರಿ ಪೆಂಪಕಂಲೋ ಸೋ ಆ ಟೆಲ್ಲಿನಪ್ಪುಡು ಮಾ ಅನ್ನಯ್ಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೆ ನಾನು ಇಪಡನ ಮಾಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಟಿ ಪಂದಲ ಪೋಟಿಲಿಕಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂದಲಿಕನಿ ಆಟ ತೀಸ್ ಕೆಲ್ತು ಉಂಡೇವರೇನ ನಾಗ ಬಾಗ ಗುರ್ತುನಂತ ವರ್ಕು ಪ್ರತಿ ಇಂಟಿ ಗುಮ್ಮಂ ಮುಂದು ಗೊಬ್ಬಮಲು ಅಕಡೆ ಮುಗ್ಗುಲು ಅಲಾಗೆ ಅಂದರ ಗುಚನಿ ಚಲಿ ಮಂಟಲ್ ಇಸ್ಕೋಡು ಎಂದಕಂಟೆ ಮುಖ್ಯಂಗೇ ಇದಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಪಂಡಗ ಎಂದಕಂಟೆ ವಾಳಂತ ಸಮಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಸಮಿಂಚಿ ಕಷ್ಟಪಡಿ ವಾಳು ಪಂಡಿಚರ ಪಂಟಕಿ ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತೆ ವಾಳು ಕೋತ ಕೋಸಿ ವಾಟನಿ ಮಳ್ಳಿ
మేము అంటే ఎటువంటి భేదభావాలు లేకుండా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పండగని అందరూ కలుపుకునే టాపీ మేస్త్రీల దగ్గర నుంచి పనిచేసే కూలివాడి దగ్గర నుంచి ఇంట్లో పనివాడి దగ్గర నుంచి అందరం కూడా కలిసి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనే వాళ్ళం ఎక్కువగా ఇక ఈ గాలిపటాలు ఎగిరేయడం వయసు అంటే అంటే వయసు అని కాదు ఇప్పుడు కూడా ఈ సంక్రాంతి పండుగ వస్తే ఇంట్లో పిల్లల్ని అంటే నా నెక్స్ట్ తర వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్తాం కంపల్సరీగా ఎన్టీఆర్ శ్రేష్ఠడికి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళ చేత గాలిపటాలు ఎగిరేయడం ఇప్పటికీ మీరు గాలిపటాలు ఎగిరేయడం చేస్తుంటారా ఓన్లీ పిల్లలతో చేపించి మీరు మొదలుపెట్టి వాళ్ళతో కంటిన్యూ చేయాలి లాంఛనంగా మీతో మొదలవుతుంది అవసరమైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో బొబ్బులి పుల్ అవుతాడు మరి ఈ సంక్రాంతికి మీ అభిమానులకి మీ ప్రేక్షకులకి వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా పరమవీర్ చక్ర రిలీజ్ అవుతోంది మరి ఈ మూవీ విశేషాలు చెప్తారా ఈ సంక్రాంతికి అదే శ్రీ కళ్యాణ్ గారు నిర్మించిన దర్శకరత్న దాస్ నాయనరావు గారు దర్శకత్వం ఇచ్చిన తేజ మూవీస్ పరమీర చక్ర చిత్రం విడుదల కాబోతుంది బాగుంది ఎప్పట్లాగే ప్రతి సంక్రాంతికి నా ఇంత క్రమం తప్పకుండా విడుదలైన సినిమాలన్నీ ఘనమిజం సాధించిన సంగతి అందరు తెలిసిందే అందరు అంటారు కూడా ఈ సంక్రాంతి అన్నది బాలయ్య పండుగని ఎందుకంటే విడుదలైన సినిమాలన్నీ బ్రహ్మాండంగా సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు లక్ష్మీ నరసింహ సినిమాలన్నీ కూడా అఖండమైన విజయాలు ఎన్నో రికార్డులను స్థాపించాయి అవన్నీ అలాగే ఈ చిత్రం ఈ సంక్రాంతికి విడుదలై వీర విజృంభణ స్వైర విహారం చేయడానికి మీ ముందుకి ఈ చిత్రం వస్తుందని మీ అందరికి తెలియజేయడానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉంది తప్పకుండా ఇద్దరు సినిమాలు లాగే ఈ సినిమా కూడా ఘనవిజయం సాధిస్తుంది అన్న నమ్మకం నాకు పూర్తిగా ఉంది నేను యాక్షన్ లో ఉండగా రియాక్షన్ ఉండకూడదు అవసరమైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో బొబ్బులి పుల్ అవుతాడు ఈ స్టోరీని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మూవీ చేయడానికి మీకు ఫస్ట్ స్టోరీ నరేట్ చేయగానే ఫస్ట్ నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ముందు దాస నాయనరావు గారి దర్శకత్వం అనగానే ముందు గుర్తొచ్చేవి నాకు నేను ఒక ఎన్టీ రామారావు ఫ్యాన్ని సరే ఆయనే నాకు స్ఫూర్తి నాకు ప్రేరణ అంతా కూడా సో ముందు దాస నాయనరావు నా డైరెక్షన్ ఆయన డైరెక్షన్లో నేను నటి నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ముందు గుర్తొచ్చే సినిమాలు వాడి కాంబినేషన్ వచ్చిన మనుషులంతా ఒకటే తర్వాత సర్దార్ పాపారాయుడు బొబ్బులి పులి సో ఎప్పుడైతే ఒక పరమవీర చక్ర అని అనుకుంటున్నాం అనగానే నాకు ఒకసారి బొబ్బులి పులి ఎవరికైనా ఎందుకంటే అది దాంతో ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ అయింది మేజర్ క్యారెక్టర్ అలాగే ఇందులో కూడా నేను అంటే ద్విపాత్ర అభినయం చేశాను ద్విపాత్ర యాక్టర్గా ఒక నా నిజ జీవిత పాత్ర సినిమా నటుడిగా ఇంకోటేమో మిలిటరీ మేజర్గా కథనంలో కొత్తదనం ఉంది ఆ సినిమాలో ఎందుకంటే అందులో ద్విపాత్ర అభినయం లేదు ఇందులో ద్విపాత్ర అభినయం ఏదైతే ద్విపాత్ర అభినయం అనగానే ఒక కొత్తదనం ఉంది ఎస్ సార్ రెండోదేమో చాలామంది సీక్వెల్ ఇది బొబ్బులి పులికి అనుకున్నారు అటువంటిది ఏమి లేదని మేము క్లియర్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇది బొబ్బులి సిరి క్వి సీక్వెల్ ఏం కాదు ఇది తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది ట్రీట్మెంట్ డెఫినెట్గా దాస నారాయణ రావు నుంచి అంటే మా కాంబినేషన్లో ఎటువంటి సినిమా అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు జనం ఇంతవరకు ఒక దర్శక రత్న దగ్గర నుంచి దగ్గర మీరు వర్క్ చేయలేదు అంటే మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ రావటమే అసలు మీ అభిమానులందరికీ కూడా అలా అలాగే దాసరి గారి అభిమానులకు కూడా ఒక పండగ లాంటిది మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో ఒక మూవీ వస్తుంది అంటే ఇంతవరకు రాకపోవటం 
అసలు విన్ అంటే ఆలోచిస్తే కూడా అరే నిజమే కదా ఇంతవరకు రాలేదు ఎందుకు అనే ఒక థాట్ ఆడియన్స్లో ఉంది మీ అభిమానుల్లో కానీ అది ఇప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అనే ఫీల్ ఏమో అది దానికి నూట యాభై చిత్రం కావడం అలాగే నేను ఈ యాభై సంవత్సరాలు గడుగు పెట్టిన ఈ ఇదో ఎంత కాకతాళీయో యాతృచికంగానూ జరిగింది నేను యాక్షన్ లో ఉండగా రియాక్షన్ ఉండకూడదు అవసరమైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో బొబ్బుని పులవుతాడు చాలా బిగ్ ఎలిమెంట్స్ ఈ మూవీలో ఉన్నాయి చాలా అంటే సెన్సేషన్ సృష్టించేవి కావచ్చు అలాగే అభిమానుల్లోకి అలా చొచ్చుకుపోయే ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అని విన్నాం మరి అందులోని కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా చెప్తారా అంటే మెయిన్గా ఒక మెసేజ్ మెసేజ్ అంటూ సినిమాలో ఉంది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి పిక్చర్లో కూడా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ అయినా లేకపోతే ప్రత్యేకించి ఒక బొబ్బులి పుల్ లాంటి ఒక ఆ పర్పస్తో చేసిన సినిమాలో అయినా డెఫినెట్గా పర్పస్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ అండ్ అటు ఎటువంటి కథ ఉన్నా కూడా ఒక మంచి ఇంత బాధ్యతారహితమైన కాంబినేషన్ కాబట్టి మా ఇద్దరిది దర్శకృత్న దాసకృణ గారి దిన్న అది అండ్ ముఖ్యంగా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మా సినిమాలు అయితే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మన ఎన్ని రోజులు షూటింగ్ చేస్తున్నారు ఇది కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు తరబడి చేస్తున్నారు ఇది మేము ఎనభై రోజుల్లో మినీ అటు ఇటుగా రెండు రోజులు ముందు వెనక్క ఎనభై రోజుల్లో పూర్తి చేసేయడం జరిగింది సినిమా విత్ ఓన్లీ వన్ ట్వంటీ రోల్స్ ఎక్స్పోజ్ చేసాం సినిమాకి అంటే ఎంత స్పీడ్గా ఎంత మంచి అండర్స్టాండింగ్తో జరిగిందో మీరు ఊహించుకోవచ్చు పిక్చర్ చెట్లు పెంచినారు రా వాదు గట్టి కొండ గట్లు నట్లు పెట్టినారు రా మీరు పండే పట్టు పరుగు కాదు రా పాడవి భూమి ఈ మూవీలో పరమవీర చక్రలో మీరు ఒక యాక్టర్ గా చేశారు అలాగే మళ్ళీ ఒక మేజర్ గా కూడా చేయడం జరిగింది ఈ రెండు రోల్స్ లోనూ మీరు ఓకే ఇది నాకు చాలా నచ్చింది అనే రోల్ అంటే ఆల్రెడీ యాక్టర్ గా చేస్తారు కాబట్టి చేస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి యాక్టింగ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు కానీ మేజర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక ఆర్మీ మ్యాన్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అంత మనం ఎంత ఫిల్మ్ లో యాక్ట్ చేసినా కూడా రియల్ లైఫ్ లో మనం అది ఎంజాయ్ చేయలేము సో అలా మీరు ఒక ఆర్మీ మ్యాన్ గా చేసినప్పుడు అరే మనం ఒక ఆర్మీ మ్యాన్ ఒక మేజర్ అయ్యి ఉంటే బాగుండేది అలాంటిది ఏం లేదు రెండు క్యారెక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అలాంటిది ఏం లేదు రెండు క్యారెక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అంటే రెండింటిని కూడా వాటి పాత్రలో ఉన్న వాటి అనుభవాలు అయితేనేమి అది ఒకటి ఒక పాత్ర అయితే నా నిజ జీవిత పాత్ర కాబట్టి అది పెద్ద దాన్ని కష్టపడాల్సిన అంత అవసరం లేదు మెయిన్గా మేజర్ మిలిటరీలో మేజర్ ఎంతో బాధ్యతాయుతమైన పాత్ర ఆ పాత్రకు మాత్రం నాకు ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ మా నాన్నగారు అది చేసిన బొబ్బుల పూలు ఉంది తర్వాత అలాగే క్యారెక్టర్ ఒకసారి కొన్ని కొన్ని మనం ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళి ఆ పరకాయ ప్రవేశం చేస్తే కానీ ఒకటికి అర్థం కాదు అంటే అంటారు యాక్టింగ్ అంటే ఇది నాట్ జస్ట్ ఏదో అరవడం లేకపోతే ఏడవడం లేకపోతే ఒకరిని తృప్తిపరచడానికి ఇచ్చే ఒక నవ్వు కాదు యాక్టింగ్ అన్నది ఒక పాత్రలోకి మనం ఒక ఆత్మలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఒక మనం మనకు అనుభవం లేని మనకు తెలియని పాత్రలోకి ఆత్మలోకి ఆ మరి ఆత్మ యొక్క అనుభవాలు ఏంటో మనకు తెలియదు ఆ అనుభవాలు సో యాక్టింగ్ వరకు 
ముఖ్యంగా నాకు తెలిసిన కొందరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆర్మీలో ఉన్న వాళ్ళని బి కేటీఆర్ రాజ్కుమార్ గారని ప్రేమ్ గారని వాళ్ళంతా ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఎంతో సహాయపడ్డారు ఈ క్యారెక్టర్ కోసం అని అంటే జనరల్గా వాళ్ళతో నా ఇంటరాక్షను ఒక బాడీ లాంగ్వేజు అది ఇంకా చెప్పగా చెప్పా చెప్పాను ఇక నాన్నగారి బొబ్బులిపురు ఉంది ఇక డెఫినెట్గా కాదనుకున్నా కూడా డెఫినెట్గా ఆయన కొడుకుగా ఆయన రక్తం నాలో ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఒక నటన వారసుడుగా సో డెఫినెట్గా హిస్టానిక్స్ అవన్నీ రావడం అనేది చాలా సహజం సో అలా నాకు ఆ పాత్ర మేజర్ మిలిటరీ మేజర్ మేజర్ పాత్ర చేయడం కూడా నేను పెద్ద ఆ క్యారెక్టర్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయడానికి ఒకటి నేను చెప్పినట్టు దానికి పరాయిక పరాయిక ప్రవేశం రెండు పరోక్షంగా మిత్రులు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ సో అలా పాత్రను చేయడం కూడా చాలా తేలికైపోయింది జనం కోసమే మరణిస్తామని లక్షల కోట్లు దోచుకుపోయే దోపిడి దొంగలు మనకొద్దు చట్ట సభలను కట్టడి చేసే రౌడీ దర్బార్ మనకొద్దు రాజ్యం తెచ్చిన మహాత్ములంత మళ్ళీ పుట్టాలి మీరు ఇంతకు ముందు అన్నట్టుగా నాన్నగారి బొబ్బులు పులి మీకు ఒక ఆదర్శంగా ఉండింది దాన్ని చూసి ఎలా చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకున్నాను అన్నారు అలాగే మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాన్నగారి నుంచి మీకు ఎలాంటి అడ్వైజెస్ ఎలాంటి సజెషన్స్ ఎక్కువగా అంటే మీకు ఉపయోగపడే పాయింట్స్ ఏమైనా చెప్పడం జరిగిందా నాకు నా డిసిప్లిన్ లైఫ్ బాగా అంటారు ఎందుకంటే నాన్నగారి తొరత నా గురించి చెప్పుకుంటా డిసిప్లిను క్రమశిక్షణ గురించి సో జనరల్గా అది కూడా నాకు వచ్చింది అది సొంతంగా కొంత నాన్నగారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండొచ్చు అలాగే ఆయనలాగే నేను పొద్దున్న మూడున్నర లేవడం వ్యాయామం చేయడము మా దిన ఒక షూటింగ్కి రెడీ అవ్వడం అవన్నీ మామూలే కాకుండా కూడా కొంత మా సొంతంగా ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాత్ర మన చేత చేయించే కొన్ని ఉంటాయి సో డిసిప్లిన్ విషయానికి వస్తే డెఫినెట్గా దాసరాయన్ రావు కూడా ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ డిసిప్లిన్ డిసిప్లినేరియన్ కాబట్టి మా వృత్తికి మేము ఇచ్చే గౌరవానికి మొదటి ప్రాధాన్య ప్రాధాన్యత ఇస్తాం కాబట్టి ఇంత తొందరగా ఈ సినిమా ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఏ విషయంలోనూ ఇంత తొందరగా తక్కువ రోజుల్లో టైంలో పూర్తి చేయడం జరిగింది నేను యాక్షన్ లో ఉండగా రియాక్షన్ ఉండకూడదు అవసరమైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో బొబ్బుని పుల్ అవుతాడు రావణాసురుడు అంటేనే గుర్తొచ్చేది నాన్నగారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక రావణుడి క్యారెక్టర్ ని హీరోయిక్ హీరోయిజం తీసుకొచ్చి హీరో అనే ఫీల్ తీసుకొచ్చి అంటే తను ఒక నెగటివ్ రోల్ కాదు అన్న రావణాసురుడు అనేది ఒక నెగటివ్ రోల్ అయినా కూడా ఆ నెగటివ్ క్యారెక్టర్కి హీరోయిజం తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి నాన్నగారు మరి ఇప్పుడు మీరు మీరు కూడా రావణాసురుడు క్యారెక్టర్ చేస్ చేస్తున్నారు చేశారు సో నాన్నగారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానివ్వండి లేదంటే నాన్నగారి ఆ క్యారెక్టర్ తాలూకు ఆ ఫీల్ని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు మీరు మూవీ చేసేప్పుడు మీరు ఆ క్యారెక్టర్ని చేసేప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే నేను రావణాసుడు పాత్ర మళ్ళీ జీవితంలో చేస్తానో లేదో అంత ఇంతవరకు నేనేం అనుకోలా మరి అది అంతవరకు ఆ థాట్ కూడా రాలా నాకు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ముందు ఇంతకు ముందు నర్తశాల చేయడం నర్తశాలలో నాలుగు పాత్రలు అనుకోవడం అర్జునుడు బృహన్నల కీచకుడు కృష్ణుడు అనుకున్నాను అప్పుడు సరే అది తటస్థంగా అయిపోయింది అది 
తర్వాత నేను ఏం అనుకోను ఇక పౌరాణికాల గురించి ఏం చేద్దాం ఏంటన్నది ఇంకా ఇంకా ఆలోచన అలా ఉన్న సినిమాలతోనే నేను కొంచెం ఆ వ్యాపకం ఉండి వద్దాం చేద్దాం ఏదైనా మంచి పౌరాణిక అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇది కాకుండా అట్లా కాకుండా ఈ ఇందులో అంటే ఈ పరమీల చక్ర చిత్రంలో రావణాసుడి పాత్ర అనుకోకుండా అంటే యాదృచ్ఛికంగా అంటే ఒక కథకు అంటే కథానుపరంగా ఒక సినిమా నటుడిని కాబట్టి సినిమాలో కూడా నేను సో అది ఎందుకో మరి ఆయనకి ఎన్ని పాత్రలు ఉన్నా నారాయణరావు గారు కూడా బహుశా ఆయన కూడా రాఘేంద్రరావు అంటూ ఉంటారు నాగేశ్వర్ రావు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో నాకు ఫస్ట్ టైం నా ఒక మంచి నా రామారావు గారికి రామారావు గారు ఒక అభిమాని నేను ఒక రామారావు గారు అభిమాని అయింది సీతారామ కళ్యాణం సినిమా చూసిన తర్వాత అని మరి ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టే ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ని పాజిటివ్గా అలాగే రాఘేంద్రరావు ఆయన దర్శకేంద్రుడు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది నేను ఆ డైరెక్షన్ అన్ని ఆయన సినిమా స్వీయ దర్శకత్వంలో మొదటి సినిమా డైరెక్షన్ చేసింది అద్భుతంగా ఆయన దర్శకత్వం చేయడం జరిగింది అలాగే నటించడం జరిగింది ఆ సినిమాలో ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ని పాజిటివ్గా చూపించడం అది ఆయన వల్లే సాధ్యం అది మిగతా ఎవరి వల్ల అది సాధ్యం కాదు సుసాధ్యం అందరి ఎవరి వల్ల అటువంటిది మరి ఆ పాత్ర ఇలా ఈ పర దాసరి గారు కూడా ఏమో నేనేమి అడగడం కానీ ముందు అనుకోవడం కానీ ఏం జరగలేదు అంటే ముందంటే ముందంటే ఆయన సడన్గా ఒక రెండు ఒక ఐదు రోజుల ముందు షూటింగ్ ముందు బాబు నేను ఈ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను రావణాసుడు పాత్ర అలాగే మన కొమరం భీమ్ పాత్ర రెండు అనుకుంటున్నాను ఒక సినిమా ఆర్టిస్ట్గా కథాపరంగా ఇది కావాలని నేను చేస్తానను ఎందుకని దాంతో అనుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే నేను సినిమా రోడ్డు సినిమా రోడ్డు ఏ వేషాలో నేస్తాడు ఎలాగే మనం చూపించుకోవచ్చు ఇది కాకపోతే దుర్యోధనుడికి చూపించుకోవచ్చు ఇది కాకపోతే నేను అనుకుంటున్నాను కీచకుడుగా కనపడచ్చు నేను మరి ఆయన కూడా మరి ఒక క్యారెక్టర్ ఆయన నన్ను చూపించాలని ఆయనకి ఆ థాట్ రావడం అన్నది ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తేనేమో నాకు ఇంతవరకు నేను నా మొన్న మా ఫేవరెట్ పిక్చర్ సీతారామ్ కళ్యాణం అన్నది ఒక డైరెక్టర్గా అంటూ ఉంటాను అందరికీ ఒక మాయాబజార్ ఎలా అయితే ఒక స్క్రీన్ ప్లేకి ఒక కోలమానంగా ఉండిపోయిందో అలాగే ఈ సీతారామ్ కళ్యాణ సినిమా అనేది ఒక డైరెక్టర్స్కి ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా అంటాను నేను అలాగే మరి అటువంటి పాత్రని చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా నాన్నగారు నేను రెండు రకాలుగా ఒకటేమో యాజ్ ఈజ్ ఫ్యాన్ ఎందుకంటే ఆయనకి నాకు ఒక తండ్రిగానే కాదు ఒక గురువుగా ఒక స్ఫూర్తిదాయకుడిగా నేను ఎప్పుడు భావిస్తాను ఆయన్ని అటువంటిది ఆ పాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆయన బిడ్డగా కొడుకుగా డెఫినెట్గా ఇష్టానికి రావడం అనేది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు న్యాచురల్ అది అండ్ రెండోది ఏమో ఇక అనుభవం ఆ క్యా క్యారెక్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ ఫీలింగ్స్ నేను ఇక్కడ ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు బహుశా నాన్నగారు కూడా ఇలాగే ఫీల్ అయి ఉంటారేమో అన్న ఒక మంచి ఒక తీయటి ఫీల్ ఒక మర్చిపోలేని ఒక ఫీల్ బహుశా ఇలాగే అనుకుంటుంటారు కాబట్టి నేను కూడా అలా చేస్తున్నాను అని ఒక ఆనందం పశ్చిమాంబోధి కలియుట నిశ్చయంబు పైగా నాన్నగారి రోల్ అంటే రావణాసురుడు క్యారెక్టర్ కి ఆయనే ఒక హీరోయిజం తీసుకొచ్చారు అన్న ఇది కూడా దాన్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే యాజ్ అ రావణాసురుడిగా మీరు ఫస్ట్ టైం చేయటం జరిగింది కాబట్టి ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని భయం అలా ఏమైనా ఉండింది లేదు లేదు చేయగలిగితే నేనే చేయాలి ఇంకెవరి వల్ల కాదు ఇండస్ట్రీలో పౌరాణిక పాత్ర చేయడం అనేది దట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ ఎవరి వల్ల కాదు అది అప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో మా క్యారెక్టర్ చేయడానికి కూడా బాగా డైలాగ్స్ కూడా బాగా కుదిరినాయి ఆ క్యారెక్టర్ కూడా అంటే నాన్నగారు ఎలాగైతే ఒక హీరోగా చూపించారో రావణాసుని అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా సంభాషణ అవన్నీ రావణాసుడు క్యారెక్టర్ వరకు ఆ ఎపిసోడ్ వరకు ఇన్సిడెంట్స్ వరకు ఇన్సిడెంట్ వరకు బ్రహ్మాండంగా అసలు ఎందుకు సీతను అతను అపహరణ చేశాడు ఈ సీత అపహరణానికి కారణం ఏమిటి అనేది చాలా అద్భుతంగా ఎలాగైతే నాన్నగారిని చూపి నాన్నగారు ఆ సీతారామ్ కళ్యాణంలో స్వీ దర్శకత్వంలో రావణాసు చూపించారు హైలైట్ చేశారు అలాగే ఈ సినిమాలో ఆ దాన్ని కీపప్ చేస్తూ అలాగే చూపించడం జరిగింది రాముడై నన్ను లేక సుత్రాముడైనా 
ರಾವಣ ಬ್ರಹ್ಮನದಿ ರಿಂಗ್ ಸರಳ ಮುನಲ್ದು ಪಶ್ಚಿಮಾಂಬೋಧಿ ಕಲಿಯುತ ನಿಶ್ಚಯಂಬೂ ಈ ಮೂವಿಲೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕುಲ್ಕಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯೇ ಸೀನ್ಸ್ ಏವೇನೋ ಉನ್ನಾಯ್ ಅಂತೇ ಸೆಟ್ಸ್ ಲೋ ಮೀರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಸ್ನ ಪ್ಲು ಮೀರು ಅಕ್ಕಡ ಶೂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ನ ಪ್ಲು ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ಮಾಲ್ ಅಂದರು ಕೋಡ ಪ್ರತಿಯೊಕ್ಕರು ಕೋಡ ಮೀರು ಚೇಸ್ನ ಕೊನ್ನಿ ಸೀನ್ ಲಕಿ ಚಪ್ಪಡ್ಲ ಕೊಟ್ಟಡನ್ ಚಾರಿಗೆ ನ್ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಮ್ ಮರಿ ಸೆಟ್ ಲೋ ನೇ ಅಲಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯರ್ ಅಂತೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಮೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೋಡ ಮೀ ಅಭಿಮಾನಲ್ ಕೋಡ ಚಾಲಾ ಅದ್ಬುತಂಗ ರಿಸೀವ್ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾರ್ ಇದಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೋಲು ಆದರಿಸ್ತಾರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀ ಬಾಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪಿಂಚಿಂದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅಂತೆ ಮೇನ್ ಗಾ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಆರ್ ಟು ಎನಿ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಲ್ಸ ಸೀನ್ ಉಂದಿ ಮೇಜರ್ ನೀ ಅತನು ಒಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಅತನಿ ವಾಳ ಮಾನ ಅತನ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅತನ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ಕೋಡ ಓಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಡೋ ಏದೋ ವಾಳ ಜೇಸಿನ ದಿನಕಿ ದಾನಿ ಮುಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಅಡುತ್ತದೆ ಮಾಟೆ ಏನು ಮಿಲಿಟರಿ ವಾರ್ಡ್ ವೇನ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾವಡ ಮೇಲೆ ಪಡ್ತೆ ವಾಳ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಾವ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾಡ ಮಾಟ ಎಸ್ ವೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಒಕ ರಾಷ್ಟ್ರಲ ಲಾ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ನೇ ಕಾಪಾಡೋನ ಪೊಲೀಸ್ ಫೇಲ್ ಐತೆ ಮುಂದೆ ಪಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೊಸ್ತುಂದಿ ತರವಾತ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೊಸ್ತುಂದಿ ಒಕ ಸಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಟರ್ ಐನ ತರವಾತ no rules no discussions kottala vaddani adagadam undadu kummedame kaalchala vaddani permission undadu discussions undavu fail cheyadame ani adbhutam dialogues ala baakone chaala unnai see scenes nitlo alage climax lo okati highlight avutundi cinema ki endukante leni character kosam unna thanu unna vaadnu leni vaadni kind anukuntaru ಆ ಲೇನಿ ಬಾ ಉನ್ನವಾಡೇಮ್ಮಾ ಲೇನಿ ವಾಡು ಗುರ್ಚಿ ಈ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರನಿ ಹೂಮನಿ ಅಡಗಡನ್ ಜರುತ್ತುಂದು ಕೋರ್ಟ್ಲೋ ವಾಳ್ನೆಮ್ಮ ಅತನ್ನಿ ಮೇಜರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನ ಅತನ್ನ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತಂಗ ಹೋಚಿಂದಿ ಅಂದಕೆ ಈ ಮುಂದಕ ನಾಕು ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಂಚಿ ಮಟ್ಟಮಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾಕು ನಚ್ಚಿಂದಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ಭುತಂಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರಂಗ ಅಪ್ಪುಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರಂಗ ಮಾ ಮಾರುತನ ಈ ಒಕ ಜನರೇಷನ್ ಪರಂಗ ಆಯನ ಅದ್ಭುತಂಗ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಯನೇ ರಾಸಾರು ಚಾಲಾ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಚಾಲಾ ಅದ್ಭುತಂಗ ರೈಡನ್ ಜರಿಗಿದೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಥೌಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎವರಿ ಎನಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನಿ ಮಾಡ್ ನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತೀತಂಗ ಒಕ ಮನುಷಿ ಅದು ಎವಡನೇ ಗಾವಚು ಮನುಷ್ಯತ್ರು ಎನ್ನ ಗಾವಚು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿ ಸಭ್ಯ ಸಮಾಜೋಲೋ ಈ ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯೋಲೋ ಜರುತ್ತನ್ನ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಂತ ಕೊಂತ ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಲೆಪಯ್ಯಾರು ಅದಿ ಎವರನೆ ಗಾವಚು ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂತಮ ಅನ್ನದಿ ಅಲ ಉಂಡಕೂಡದು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಮನ ಮನ ಮೃಗಲ್ಲಾಗ ಪ್ರವರ್ತಿಸಕೂಡದು ಮನುಷ್ಯಲಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಸಭ್ಯ ಸಮಾಜನ ಅನ್ನಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋ ದಾಂಟು ಕೂಡ ಮಂಚಿ ಮಂಚಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉನೆ ಮನ ದೇಶಂ ಪುರೋಗಮಿಸಡೋ ಲೇದಾನಿ ಒಕ ಒಕನೊಕ ಸಂದರ್ಭಲೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಡಿಗಿನಪ್ಪುಡು ಜಜ್ ಅಡಿಗಿನಪ್ಪುಡು ಅಂಟಾಡ ಮಾಡಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪುರೋಗಮಿಸಡೋ ಲೇ ಸರ್ ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಪುರೋಗಿಸ್ತನೋ 1900 ಮನ ದೇಶ ಈ ದೇಶಾನಿಕ ಸ್ವರಾತನ ಜೇಚಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನಿ 1948 ಲೋ ನಾಟು ತುಪಾಕಿತೋ ಕಲ್ಚಕೋನೋ ಅಲಗೆ 1989 ಲೋ ಈ ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿ ಏನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನಿ ಮನ ಮರಿ AK47 ತೋ ಕಲ್ಚಕೋನೋ ತೊಂಬೆ ಒಗಟ್ಲೇಮೋ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನೇ ಮನು ಮಾನವ ಬಾಂಬ್ ತೋ ಚಂಪುಕುನೋ ಇಲ್ಲ 47 ಲೋ ಈ ನಾಟು 
ఎవరైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో బొబ్బుని పులవుతాడు మరి పరమ వీర చక్రకు వస్తే మీరు ముగ్గురు హీరోయిన్లతో యాక్ట్ చేయడం జరిగింది ముగ్గురు హీరోయిన్లు కూడా షీలా గారు వచ్చేసి మీరు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి బాబాయిలా కాకుండా బ్రదర్ లాగా ఉన్నారు బ్రదర్ లాగా చేశారు స్పెషలీ వెన్ ఇట్ ఇస్ కమ్ ఫర్ డాన్స్ డాన్స్కి వచ్చేసరికి అసలు ఎక్కడ మీతో చేయటమే చాలా కష్టం చాలా కాంపిటేటివ్గా ఫీల్ అయ్యారని చెప్పేసి అన్నారు మరి ఈ ముగ్గురు హీరోయిన్స్తో కూడా జరిగిన రొమాన్స్ కానివ్వండి సాంగ్స్ స్టెప్స్ స్పెషల్గా ఎలా జరిగాయి ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అయితే మిషపాటల విషయానికి వస్తేనేమో ఆ మేజర్ పక్కన క్యారెక్టర్ అంటే మేజర్ భార్య ఒకనొక సందర్భంలో ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం మేము రొటీన్ రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ కంటే కూడా పరిచయం ఉండి రెగ్యులర్గా లేని ఆర్టిస్ట్ అయితే బాగుంటుంది మనకి ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఒక ఇమేజ్ అంటాం వస్తుంది ఇమేజ్ అన్నప్పుడు టోటల్గా సాటిస్ఫై చేయలేకపో చేయలేకపోవచ్చు మేము అండ్ సాటిస్ఫై చేయడం కోసం ఆడియన్స్ని వాళ్ళ అభిమానులు సాటిస్ఫై చేయడం కోసం స్క్రిప్ట్ని అనవసరంగా కలకవలసి వస్తుంది అప్పుడు టోటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ మేము అనుకున్న మొత్తం అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది సో అలా మేము అనుకున్నప్పుడు ఓకే అమిషా పాటలు బాగుంటుంది ఆ పాత్రకి ఎందుకంటే ఇది వరకు పరిచయం ఉన్న అమ్మాయి అందరు తెలిసిన అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఇద్దరు గ్లామర్ రోల్స్ చేసింది ఇద్దరు ఈ సినిమాలో టోటల్ ఒక డిగ్నిఫైడ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రోల్ ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ కూడా ఎప్పుడు ఒక తప్పుని ఉంటుంది రకరకాల వెరైటీ క్యారెక్టర్స్ చేయాలని డిఫరెంట్గా కనిపించాలని డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ కనిపించాలని అలాగా ఒక ఆర్టిస్ట్కి అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలిగితే ఎస్ ఒక వర్సాటల్ ఆర్టిస్ట్ అని ఒక మంచి ముద్ర ఒక మంచి గుర్తింపు వస్తుంది అలాగే మేము ఎమ్మెన్ అనుకున్నప్పుడు కూడా అంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒక మేజర్ అనగానే టోటల్గా జనరల్గా మేజర్ వైఫ్స్ మనం చూస్తాం మనం జనరల్గా ఈ బయట కూడా ఈ మిలిటరీ బాల్స్ ఈ ఆర్మీ బాల్స్ వాటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎంత హుందాక కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటారు వాళ్ళు అండ్ సో కాసం పాలిటిన్ టైప్ అట్మాస్ఫియరు ఆ ఫ్రాగ్రెన్సు ఆ ఫీలింగు తో అమ్మాయిని బుక్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆ అమ్మాయి కూడా కొత్తగా ఒక చీర అంటే జనరల్గా గ్లామర్ గ్లామ్ దుస్తుల్లో కనిపించిన అమ్మాయి ఇప్పుడు నైన్ తార లాగా సింహాలు ఒక డిఫరెంట్గా డిఫ ఒక శారీ కట్టుకును లేకపోతే సెల్వార్ కమ్మీ చేసుకును డిఫరెంట్గా కనిపించేసరికి టోటల్గా ఆ అమ్మాయి కూడా మా వర్క్ ఆఫ్ మా స్టైల్ ఆఫ్ వర్క్ ద గురు గారు దాసర్ గారు కానివ్వండి మా నా స్టైల్ ఆఫ్ వర్క్ ద టోటల్ పర్ఫామ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద యూనిట్ చూసేసరికి సో తను కూడా ఫుల్గా క్యారెక్టర్కి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎస్ దిస్ ఇస్ నా సంథింగ్ ఎ బిగ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఆవిడలో కలగడం ఆ పాత్రలో ఎంత బాగా ఒకరికొక సన్నివేశం ఉంది ఎక్కడైతే విజయ్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ గారు ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఆయన కల్నల్ సినిమాలో ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చి ఏ తన భర్త పోయాడని తెలిసి అతను డోర్ బెల్ రింగ్ చేస్తే తలుపు తీసి ఏంటనే గారంటే చెప్పలేక మీ భర్త చనిపోయాడని చెప్పడానికి బాధగా ఉందంటే ఒక్కడ చాచి పీకుతుంది గోప మీద సో అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అది జనం అదే కొంతమంది మనం నోన్ ఆర్టిస్ట్ని పెడితేనేమో కొట్టిన పండకపోవచ్చు ఎందుకంటే అదే ఓ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి కొట్టిందిరా అన్న ఫీలింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అంది వెళ్తుంది అక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ రాదు అదే ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒక అనుకోని ఆర్టిస్ట్ నుంచి ఒక అనుకోని మనం ఒక సందర్భం ఒక జ ఇన్సిడెంట్ మనం చూపిస్తే డెఫినెట్గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఆడియన్స్ నుంచి సో అలా అమ్మాయి సెలక్షన్ మేము కూడా పూర్తిగా షీ హెస్ జస్టిఫైడ్ అర్ రోల్ ఆల్సో అండ్ మేము అమ్మాయిని అనుకోవడం కూడా మా ఏది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కారణాల వల్ల అనుకున్నాము అవన్నీ కూడా జస్టిఫై అన్న నమ్మకం నాకు ఉంది ఇంకా శీల విషయానికి వస్తే చూసేంత అది అదృష్టం సినిమాలో ఎంతో చలాకీగా బాగా హుషారుగా మా వాడికి కూడా మంచి పోటీగా డాన్స్ లవ్ చేసింది సినిమా చూసినప్పుడు సరే ఈ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు కూడా మేము సరే ఒక 
సినిమాలో హీరోకి అంటే సినిమా నటుడికి ఫ్యాన్ క్యారెక్టర్ అమ్మాయి ఫ్యాన్ అండ్ దాంట్లో మంచి సందేశం కూడా ఉంది తెలియని అంటే మా బాగా దాంట్లో ఇప్పుడు మా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో కోరుకుంటారు మా బాలకృష్ణ ఇలాంటి బట్టలు బాగుంటాడు లేకపోతే ఇలాంటి బిగ్ ఈ గెటప్స్ అయితే బాగుంటాడు ఇలా అలా మా మా ఫ్యాన్స్ కూడా వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను మా ఫ్యాన్స్ ఏమైతే ఊహించుకుంటారు సినిమాలు కూడా నేను చేసే సినిమాలు ఆ జాగ్రత్త తీసుకుంటా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ బికాస్ వీఆర్ అండ్ ఎసెన్షియల్ వీఆర్ లైక్ అన్ ఎనీ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ నిత్యవసర వస్తువు లాంటి వాళ్ళం మేము ఏదైతే వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారో అది అందించాల్సిన బాధ్యత ముందు మా మీద ఉంది మా గురించి మేము ఆలోచించుకుని చించుకునే కంటే చెడ కొట్టుకునే కంటే కూడా ప్రజనం అభిమానులు వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక టికెట్ ఇంత ఇవాళ చూస్తున్నాం రేట్లు అవి అవి వాళ్ళు టికెట్లు పోసుకుని కొనుక్కొని వాళ్ళు థియేటర్కి వస్తానంటే మా నుంచి ఏం ఆశించుకుని వస్తున్నారు అలాంటి క్యారెక్టర్ అమ్మాయిది కూడా సినిమాలు షీలా క్యారెక్టర్ సో దట్ వాజ్ వెరీ మోర్ క్లోజ్ క్యారెక్టర్ టు బీ అలాగే నేను అభిమానులతో ఉంటాను నా అభిమానులతో అలా అండ్ తను కూడా అనుకో ఆ సినిమాలో ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో తను అనుకోవడం నా హీరో ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలని కోరుకోవడం ఇదంతా అండ్ బాగా ఎంతో హుషారుగా చాలా ఇక సీన్స్ విషయంలోకి వస్తే నేను పాటల విషయానికి వస్తే కూడా ఎంతో బాగా చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసింది కనేహా దుపియా నేహా దుపియా అది కొంచెం యాంటీ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ రజియా సుల్తాన్ అని మాతో ఇమాజినేషన్ సాంగ్ సాంగ్ అది ఆవిడ స్టైల్ ప్రజా ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటుంది ఆ యాటిట్యూడ్ ఆ క్యారెక్టర్ యాటిట్యూడ్ పడిపోకుండా పాట చిత్రీకరించడం జరిగింది ఎంతో బాగా చేసింది పాట కూడా పాట సరే పాటకి విషయానికి వచ్చి ఫైట్లు కూడా అద్భుతంగా చేసింది చాలా అద్భుతంగా తీశారు అంత బాగా అద్భుతంగా కోఆపరేట్ చేసి కూడా ఏది పోరాట సన్నివేశాల్లో కూడా తను ఎన్ని యాక్రోబ్యాట్స్ జిమ్నాస్టిక్స్ ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తే కూడా ఎంతో రిస్క్తో కూడి నేను కూడా చేసి ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు క్యారెక్టర్స్ని జస్టిఫై చేశారు నేను యాక్షన్ లో ఉండగా రియాక్షన్ ఉండకూడదు అవసరమైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో బొబ్బుని పులవుతాడు మరి శ్రీల గురించి అంటే తను మీరు చాలా కష్టపడి మీతో డాన్స్ చేశాను అని చెప్పారు మరి అంత కష్టమైన స్టెప్స్ మీరు ఆడియన్స్ కి ఎంత కొత్తగా కనిపించబోతున్నారు స్టెప్స్ విషయంలో నేను ఎలాగనే ఎవరినైనా నా కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకోవడం నాకు ఎప్పుడు అలవాటు అంటే ఫస్ట్ ఎస్ ఉందో అసలు వాళ్ళకి ఒక ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది ముందు ఒక ఇమాజినేషన్ ఎస్ బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ అని కానీ జూనియర్తో చేసింది చేసింది కాబట్టి ఆ బాబాయి ప్లస్ ఒక రామారావు అబ్బాయి ప్లస్ నా డిసిప్లిన్ లైఫ్ నా గురించి నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ కొన్ని చూసి ఉంటుంది సినిమాలు ఇవన్నీ చూసి కూడా ఒక వాళ్ళు ఒక ఇమాజిన్ ఒక థాట్ ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు చుట్టూ ఒక ఆరా సో ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఎంత కలిసి కోళ్ళు తలంగా ఉంటాను సెట్స్లో చూసాక వాళ్ళు అంత బాగా ఫ్రీ అయిపోయి నాతో ఇక టోటల్గా సాంగ్స్ ఏ దేంట్లో అయినా సరే సీన్స్లో అయినా సరే దేంట్లో అయినా నా ఆ డైరెక్టర్ ఎవరైనా సరే నా సైడ్ నుంచి నేను చెప్పడం చెప్తూ ఉంటాను నేను నా సైడ్ నుంచి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటే బాగుంటుందని అలాగే ఎందుకంటే డైరెక్టర్స్గా అందరు తెలుసు నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఒక ఏ సినిమా అయినా సరే అది ఏ డైరెక్టర్ అయినా సరే నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి అది పెద్ద నాకు వాళ్ళు మలుచుకోవడంలో కష్టం అనిపించలేదు వాళ్ళు తరత ఆ కష్టం నాతో చేస్తున్నట్టు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఫీల్ కాలేదని అని నేను అనుకుంటున్నాను చూడు
రెండో వైపు చూడాలనుకోకు తట్టుకోలేవు బాలకృష్ణ గారు అనగానే తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది చండ శాసనుడు మిలిటరీ డిసిప్లిన్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు కొంచెం భయపడతారు కొంచెం చాలా ఎక్కువ భయపడతారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా మీతో మాట్లాడేదానికి స్టార్ట్ చేసే ముందు వరకు కూడా చాలా భయపడ్డారు ఐఎమ్ ఓకే అలాగే మీతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళని ఇప్పుడు నేను ఇంక్లూడింగ్ మీ మీతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది కూడా మీరు చాలా కామ్ అండ్ టౌ చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ దేవుడు లాంటి మనిషి అని చెప్పేసి అంటుంటారు ఈ రెండు డిఫరెంట్ షేడ్స్ మీ ఒక్కరి పైన రావటానికి గల కారణం ఏంటి అనుకుంటున్నారు అంటే ఒకటి నేను చెప్పాను రామారావు అబ్బాయి అది ఉంటుంది గౌరవం గౌరవం అది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది భక్తి గౌరవం భయం మూడు సో ఒకటేమో నా వర్క్ విషయానికి వస్తే నేను డెఫినెట్గా చండ సాసుని నేను ఎవరిని స్పేర్ చేయను అది ఎందుకంటే కొంచెం డిసిప్లిన్కి అలవాటు ప్లస్ మెయిన్గా అవన్నీ ఇలా కలుస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఒక తొందర చేసి పెట్టి తొందరగా చేయడంలో అర్థం లేదు ఒకటి తొందర చేయడం వల్ల లాభం ఉంది రెండు ఎందుకంటే అర్థం లేదంటే అది అసలు టోటల్గా ఒక పరిజ్ఞానం సినిమాల గురించి పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ దాని చేసి నేనేం మాట్లాడుతున్నాను ఎవరికి అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు నాకు తెలిసి చాలామంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ స్క్రిప్ట్ మీద ఉండదు ఇట్ ఈస్ టోటల్ బై ద రైటర్స్ ఆర్ ద డైరెక్టర్స్ అది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలా ఉండకూడదా అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందు ఎందుకు ఉండాలి నా నా సైడ్ నుంచి అంటే నాకు హక్కు ఉంది నాకు ఆ పరిజ్ఞానం ఉంది నాకు ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మూడు ఉన్నాయి హక్కు పరిజ్ఞానం అండ్ నాకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే నేను లేచిన దగ్గర నుంచి చాలా హోంవర్క్ చేసుకుంటాను నా క్యారెక్టర్ కోసం ఎలా చేయాలి ఏంటి లేకపోతే నా గెటప్స్ నుంచి కూడా ఎలా ఉండాలి అని నేను ఇప్పుడు అలా అనుకుంటూనే సినిమాలో ఇప్పుడు అమ్మే గెటప్ ఉంది చాలా బాగుంది అన్నారు అద్భుతంగా ఉన్న దాన్ని మేకప్ వాళ్ళ నేను మేకప్ ఆడకూడదు అని నిర్ణయం తీసుకుంది నేనే అలాగే ఆ గెటప్ ఎందుకు ఆ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నప్పటి నుంచి ఆ టైటిల్ ఎక్కిన నా మైండ్లోకి ఎక్కిన దగ్గర నుంచి కూడా ఆటోమేటిక్గా అలా ఉంటేనే బాగుంటుందా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటూ పెంచేసుకున్నాను అలా పెంచడంతో డైరెక్టర్ గారు బోయిపాడు శ్రీను గారు చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇదే నా డాక్టర్ క్యారెక్టర్కి తండ్రి క్యారెక్టర్కి నాకు గెటప్ అన్నారని సో అలా చాలామందికి అది ఉండదు జనరల్గా వదిలేస్తారు ఇంకా ఇక ఏది ఎవరు చెప్తే అక్కడ వాళ్ళు వినడం చెప్పింది చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వడం చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వాలి నో డౌట్ ఎంత మోతాదు వరకు అన్నది ఎంతవరకు ఏమిటి వేరే ఆర్టిస్ట్ కూడా చెప్పుకుని ఇప్పుడు నేను అలా కలిపిడిపోతా ఒకసారి కలిసిపోతాను యూనిట్తో బట్ ఐ షుడ్ నెవర్ బీ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అది నేను ఎవరికి నా స్కోప్ అవును ఇంత మనం క్యారెక్టర్ కోసం సాక్రిఫైస్ చేస్తాను కాబట్టి అంటే పడుకున్నా సరే అది క్యారెక్టర్ గురించి కలగండము లేకపోతే భోజనం చేస్తున్నా ఫ్రీ మామూలుగా ఫ్రీగా ఉండుకునే కూర్చున్నా కూడా నేను నా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలో పాత్రే ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా యాజ్ ఎ టెక్నిక్ టెక్నిక్ విషయం వచ్చేసరికి మేమే ఒక టెక్నిక్ అనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు మాకు పెద్ద టెక్నిక్ అవసరం ఉండదు ఈ ఇప్పుడు టెక్నిక్ అంటే ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ టెక్నిక్ అనేది ఒకటి ఒక కెమెరా పెట్టి దాన్ని ఇట్టా అటు తిప్పడము ర్యాంపింగ్ చేయడాలు ఇదే కాదు టెక్నిక్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఇది టెక్నికే సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక పాయింట్ పాయింట్ ట్రీట్ చేస్తే అదొక టెక్నిక్ సో ఎందుకంటే నాకు నాకు నా విషయం వరకు నా క్యారెక్టర్స్ జనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు క్యారెక్టర్స్ అవి పడిపోకుండా ఒక వైవిధ్యమైన స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు పరమీర చక్కెర ఉంది దీంట్లో ఒక డిఫరెంట్ కథనం ఉందని చెప్పాను అది నాకు బాగా నచ్చిందండి ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ మెయిన్ పాయింట్ అది కాకుండా డిఫరెంట్గా వెళ్ళి చేయడం జరిగింది కానీ నా పాత్ర ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక సినీ నటుడుగా నా జీ జీవితంలో ఒక సినిమా నటుడు పాత్ర దాంట్లో అలాగే ఒక మేజర్ ఒక బాధ్యతాయుతమైన పాత్ర సో ఆ రెండు కూడా ఉన్నాయి కా డెఫినెట్గా నేను ఒక టెక్నిక్ మాత్రం నేను ఎప్పుడు స్లేవ్ని కాను ఇప్పుడు చూస్తాం మనం ఇన్ని రోజులు పాటు షూటింగ్ జరుగుతుందంటే కూడా ఇదివరకు మేము చేసే బ్రహ్మాండమైన సినిమాలు అన్నీ అద్భుతమైన సినిమాలు అండ్ కొన్ని కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి వేరే ఒక బైరు దీపం చేశాను లేకపోతే ఒక ఆదిత్య ఇవన్నీ ట్రియాల్ టెక్నిక్ అంటే టెక్నిక్ ఈజ్ నీడెడ్ వేర్ దీడెడ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ యూ విల్ యాక్సెప్ట్ అంతేగాని 
ప్రతి మామూలు సాంఘిక సినిమా కూడా మేము చేసే సోషల్ పిక్చర్స్ కూడా టెక్నిక్ డామినేషన్ అయ్యి నేను యాక్సెప్ట్ చేయను సో ఎటువంటి ఆట కైతనాలు ఈ నేను ఎంకరేజ్ చేయను అండ్ వర్క్ వర్క్ విషయానికి వస్తే ఎస్ కాన్స్టిట్యూట్ మనల్ని నిర్దేశించారు ఒక ఇండస్ట్రీ ఫెడరే ఫెడరేషన్ కౌన్సిల్ ఛాంబర్ వాళ్ళు ఈ టైం నుంచి ఈ టైంకి వచ్చి షిఫ్ట్ అన్నారు ఈ టైం ఉన్నప్పుడు ఎస్ మనం ఆ టైంకి మనం హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అవర్ వర్క్ అండ్ గివ్ ద బెస్ట్ అట్లా చేసుకున్నప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ అందరి నుంచి కూడా ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ వస్తుంది ఒక ముందు నుంచి ఒక పేపర్ వర్క్ ఒక స్టోరీ బోర్డు ఈ రోజు కింది సీన్ ప్లాన్ చేయాలి లేకపోతే ఇన్ని షాట్లు తీసుకోవాలి అన్న లేకపోతే సీన్ ఫినిష్ చేయాలి అన్న ఒక వాళ్ళకి ఒక అవగాహన ఉంటుంది అంత జనరల్గా సరదా కూర్చొని ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు అంటే నా జనరల్గా నా నమ్మకం ఏంటంటే ఏదైనా వేడి వేడి కూడా ఇస్తేనే దాని రుచి అలాగే నేను కూడా నటిస్తున్నప్పుడు నా నేను కూడా ఆ క్యారెక్టర్కి ఫుల్ జడ్జ్మెంట్ చేయగలుగుతాను ఆ క్యారెక్టర్ని దాంట్లోనే ఫుల్గా ఉండి ఎంత ఫాస్ట్గా ఆ క్యారెక్టర్లో నుంచి కూడా నేను బయటపడడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది నాకు బికాజ్ నేను ఎన్నో రకాల పాత్రలు చేయగలుగుతాను వర్స డైరెక్టీకి వస్తే ఫోక్లర్స్ అయితే అండి మైథలాజికల్స్ ఫ్యాంటసీస్ సోషల్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాను అట్లాంటి ఉంది కాబట్టి ఒక దాంట్లో ఇంకో దాంట్లోకి ఇప్పుడు మీరు అడిగారు మేజర్ అని మేజర్ అంటే ఇప్పుడు మీద లేకపోతే ఒక డాక్టర్ కానీ ఒక లాయర్ కానీ నిజ జీవితంలో నేను యాక్టర్నే కావాలనుకున్నాను నేను ఏదో డాక్టర్నో ఇంకేమి కావాలనుకోలేదు నేను అలాంటప్పుడు అటువంటి కోరికలు అటువంటి ఈ ఒక నటుడిగా నేను జన్మించడం నా దృష్టిలో నేను ఈ రకంగా ఆ పాత్రలో నా ఆవేశాలన్నింటినీ కూడా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నాను నాన్నగారికి ఒక పేరు ఉంది వాజ్ అండ్ టోటల్ ఇంటర్ బట్ అని సి వాస్ యూస్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ నేను ఎప్పుడు నేను ఇంటర్ బట్ నేను వాజ్ అని బట్ ఈ నెవర్ ఎంకరేజ్ డస్ టు బికమ్ ఆయన ఎప్పుడు నో లైఫ్ ఇస్ నాట్ దట్ ఆయన ఎప్పుడు దేని గురించి కూడా సలహాలు ఇచ్చేవారు కాదు యాక్టింగ్ విషయంలో అయితేనే కూడా ఇచ్చేవారు కాదు ఆయన సొంత డైరెక్షన్ తప్పితే ఇలా చే ఎలా చేయనేవారు తప్పితే కూర్చోబెట్టి లెక్చర్లు కొట్టాలు ఇలా ఉండాలి అని అంత టైం కూడా లేదు ఆయనకి అండ్ ఏ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ మీ అనుకుంటా ఇన్ యూర్ చిల్డ్రన్ దట్ వి నో వాట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు జనం ఒక ఆర్టిస్ట్గా మా బాధ్యతలు ఏంటి ఆయన తెలిసి ఉండో ఆయన డెఫినెట్ మాకు ఏ విషయంలో ఎటువంటి సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవారు కాదు ఓన్లీ ఆయన డైరెక్షన్ వరకు ఆయన ఏదైనా ఇలా కావాలి నాకు అలా కావాలని ఇలా చేసి ఆయన మాకు మా నుంచి ఏది రాబెట్టుకోవాలో రాబెట్టుకునేవారు తప్పితే జనం కోసమే జన్మించామని జనం కోసమే మరణిస్తామని లక్షల కోట్లు దోచుకుపోయే దోపిడి దొంగలు మనకొద్దు చట్ట సభలను కట్టడి చేసే రౌడీ దర్బార్ మనకొద్దు రాజ్యం తెచ్చిన మహాత్ములంతా మళ్ళీ పుట్టాలి మీరు ఇప్పుడే అన్నారు అంటే నేను ఒక ఇంజనీర్ డాక్టర్ అవ్వాలనుకోలేదు యాక్టర్ మాత్రమే అవ్వాలనుకున్నాను అనేసి అలా ఒక యాక్టర్ గా యాక్టర్ మాత్రమే అవ్వాలి అనుకోవటానికి ఏదైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉంది అంటే నాన్నగారి అభిమానులు నాన్నగారి సినిమాలు చూసి నేను కూడా ఇలా హీరో అవ్వాలి అనే ఫీల్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలో మీరు కలిసిమెలిసి తిరగటం కలుపుగోలుగా ఉండటం వల్ల లేదు లేదు కలుపుకోరుతాను అదే లేదు ఆయన ఇక్కడ మెడ్రాస్ లో ఉండేవారు ఆయన నేను పెరిగిందంతా హైదరాబాద్ లో అదంత తెలియదు మెయిన్ గా పిక్చర్స్ బహుశా దూరంగా ఉండమేమో గ్రేటెడ్ మోర్ ఫ్యాషన్ ఫర్ సో ద ప్రతి పర్సన్ బీయింగ్ బిఫోర్ ఐజ్ మేబీ అంత రాకపోవచ్చు సో అలా దూరంగా ఉండడం ఎక్కువ ఇక్కడ మెడ్రాస్ ఉండి ఉంటే ఇన్ని సినిమాలు అక్కడ చూసే అవకాశం నాకు వచ్చేది కాదేమో బహుశా ఇక్కడ ఉండి అండ్ డెఫినెట్గా ఆయనే మాకు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ నారి నారి నడవ మురారి కానివ్వండి అనసూయ గారి అల్లుడు ఇలాంటి సినిమాలో చాలా మంచి కామెడీ ఉంది అంటే స్పెసిఫిక్గా మీరు చాలా మంచి కామెడీని పండించారు మరి ఈ సినిమాకు వస్తే అలాంటి సన్నివేశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఒకటే అండి ఇప్పుడు అవి టోటల్గా కామెడీ పిక్చర్స్ అయ్యి టోటల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ పిక్చర్స్ సో నేను అనేది కమర్షియల్ పిక్చర్ ఒక డెఫినేషన్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఇది కమర్షియల్ అది కమర్షియల్ అని మనం అంటాం అంతే తప్పితే హిట్ అయిన ప్రతి పిక్చర్ ఇస్ ఎ కమర్షియల్ పిక్చర్ అది పెద్ద పిక్చర్ కావచ్చు చిన్న పిక్చర్ కావచ్చు అది నేను చేసిన పిక్చర్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా చేసిన పిక్చర్ కావచ్చు ఎనీ పిక్చర్ నవరసాలు పండించగలిగిన వాడే నటుడు ఆ నవరసాల్లో ఇది ఒక రసం హాస్యం అన్నది సో అలా అవి టోటల్గా అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ పిక్చర్స్ అవి దాంట్లో కూడా మేము సాహసాలు చేసాము చేయబట్టే అది కమర్షియల్ ఇచ్చి అయినాయి ఇప్పుడు ఒక శారద గారు ఎవరైతే అంతకుముందు నాన్నగారు ఆవిడ ఇమేజ్ మార్చారు అంతకుముందు ఆవిడ ఒక ప్యాథటిక్ ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ అందులో ప్యాథాస్లో ఆవిడ బ్రహ్మాండమైన జాతీయ అవార్డులు గెలుచుకుంది ఆవిడ
ఆవిడ ఉన్న కాంట్రాస్ట్ ఉన్న ఇమేజ్కి కాంట్రాస్ట్ చండశాసనం అద్భుతమైన ఆయనకి పోటీగా ధీటుగా ఉన్న పాత్ర అది చెల్లెల పాత్ర అందులో చండశాసనం చెల్లెల పాత్ర అద్భుతంగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఆవిడ అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది మళ్ళీ ఆవిడతో మేము అనుసమ్ అనుసమ్ గారు అల్లుడు సినిమాలో కామెడీ క్యారెక్టర్ చేయించడం దాని తర్వాత దాన్ని మనమంట నారి నారి నడుమమరాని ఇంకా ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు ఒక దీనికే పరిమితం కాదు అలాగే నాకు కూడా ఆ సినిమాలు ఎంతో వెరైటీగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు బాగుందన్నారు నా ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఏమో మళ్ళీ కామెడీ పిక్చర్ ప్లాన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే దీంట్లో ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ కామెడీ అనేది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ వృద్ధ బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు అలీ గారు ఉన్నారు హేమ వాళ్ళు కామెడీ పక్కన ఒక లైన్ కామెడీ ట్రాక్ వెళ్తూ ఉంటుంది మీ నుంచి కామెడీ జరిగే ఇన్సిడెంట్సే ఆర్ వెరీ కామెడీ ఇన్సిడెంట్స్ కామెడీ ఇన్సిడెంట్స్ సో అనుకోకుండా మనం జనరల్గా దొరుకుతాయి ప్రత్యేకించి దానికోసం కాకుండా ఈ కామెడీ అని కాకుండా కథనంలో ఆ పాత్రకు అనుగుణంగా వీళ్ళ సన్నివేశాలే కొంచెం హాస్యాస్పదంగా ఉంటాయి కామిక్గా ఉంటాయి జనానికి అయితే బాగుంది దీంట్లో కూడా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది క్యారెక్టర్లు తెలియకోకుండా వీడు ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు హౌ హీ టీజ్ ఇస్ ద విలన్ నేను అంటాను నన్ను ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ నేను ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటాడు ఇంకా నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనివి చాలా ఎదురు చూడాల్సి వస్తుంది ముందు అంటే నేను అంటాను చాలామంది సార్ అంటాడు అప్పుడు నేను అంటాను నా మదర్ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు సినిమాకి ముగ్గురు చొప్పున మూడు వందల విలన్స్ని చూశాను నేను నువ్వెంతర ఒక లెక్క అంటాను ఇది ఇది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ జనం నుంచి ఒక వచ్చే ఒక నవ్వు ఒక పంచ్ పంచ్ నవ్వుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో అలా క్యారెక్టర్కి అనుగుణంగా వెళ్తుంటుంది నా పాత్రకి డైలాగ్స్ సిచ్యువేషన్స్ అవన్నీ నేను యాక్షన్ లో ఉండగా రియాక్షన్ ఉండకూడదు అవసరమైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో బొబ్బుని పులవుతాడు సార్ ఈ పరమవీర్ చక్ర తర్వాత నెక్స్ట్ మీ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి శ్రీ కీర్తి కొంబైన్స్ ఎంఎల్ కుమార్ చౌదరి గారి నిర్మాత పరచూరి మురళి గారు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు సినిమా తర్వాత మా యలమంచరి సాయిబాబా గారు నిర్మిస్తున్న శ్రీరామరాజ్యం ప్రస్తుతానికి రెండు సినిమాలు ఆల్రెడీ ఈ విధంగా శ్రీరామరాజ్యం ఒక షూటింగ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు అంటే నేను లేని పోర్షన్ అంతా షూటింగ్ జరుగుతుంది వాల్మీకిగా కిరణ్ నాయేశ్వర్ గారు అలాగే సీతగ నాయనత గారు అలాగే ఇది కూడా మేము షెడ్యూల్ చేయడం అయింది మధ్యలో ఇది మనం ఎంఎల్ కుమార్ చౌదరి గారు పరచూర్ మురళి గారిది సో ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాన్ని ఫస్ట్ ఇది ఫినిష్ చేసుకుని ఎంఎల్ కుమార్ చౌదరి ఎందుకంటే అక్కడ చాలా వర్క్ ఉంది వాళ్ళకి నేను లేని వర్క్ అది అయ్యేలోపు ఈ ఎంఎల్ కుమార్ చౌదరి గారు మా పిక్చర్ ఫినిష్ చేసుకుని ఆ సినిమాకి వెళ్తాను శ్రీరామరాజు చిత్రం మరి అలాగే మీ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న నందమూరి బాలుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మోక్షజ్ఞ నీ ఎప్పుడు సిల్వర్ స్క్రీన్ మీదకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో బాల నటుడుగా సినిమాలోకి చలనచిత్ర పరిశ్రమకి పరిచయం అయ్యాను మరి అప్పుడు నాన్నగారు బయట సినిమాలు నేను చేయడం ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ముందుగా బేసిక్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ మస్ట్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అని అప్పుడు నేను డిగ్రీ పూర్తి అయ్యాక నన్ను ఒక ఫ్రీలాన్సర్ని అంటే బయట సినిమాలు చేయడానికి నన్ను ఒప్పుకున్నారు అనమాట ఏమైనా తర్వాత అంటే అన్నీ తటస్థించినాయి అలా నేను ఫినిష్ అయ్యే టైంకి మళ్ళీ ఆయన పాలిటిక్స్లోకి ఇటు రావడం సో మెడ్రాస్ నుంచి ఆయన మక్కం హైదరాబాద్కి మార్చడం అలాగే సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఉండేది నేను మెడ్రాస్కి అక్కడికి వెళ్ళడం సో అలా నేను బయట సినిమాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అలాగే మామూడు బాగా చదువుతున్నాడు మోక్షజ్ఞ సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ డెఫినెట్లీ రావడం తథ్యం ఇండస్ట్రీలోకి ఎప్పుడు అన్నది అదే ఇంకా ఇంకో ఇంకా టైం ఉంది రెండు ముందు బాగా చదువుతున్నాడు బాగా చదువుకుంటున్నాడు కూడా ఇంట్రెస్ట్తో పాటు అతనికి ఆ చదువు మీద మంచి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది సో 
నేను కూడా మా నాన్నగారు నా దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే అతను మినిమం ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయ్యాక పూర్తి అయ్యాక డెఫినెట్గా నాలుగైదు సంవత్సరాలు మేబీ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అదే మూడు నాలుగు నాలుగైదు సంవత్సరాలు వస్తాడు తప్పకుండా వస్తాడు అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను ఉత్తరం కాదు ఇప్పుడు మీరు అడిగారు అదే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టర్ అవ్వాలని ఉండింది డాక్టర్ అవును మరి మేము మా మొక్కలు కాదు కదా నేను ఒకటే కాదుగా మేము ఏడుగురు అప్పుడు ఆయన మండుకున్న అన్నదమ్ములం సో ఎవరు ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకోవాలి తండ్రి వారసత్వాన్ని సో అలా నాకు వచ్చింది అది మొత్తం ఏడుగురులో హరికృష్ణ అన్నయ్య అన్నయ్యకి నాకు ఇంట్రెస్ట్ యాక్టింగ్ మీద మిగతా ఎవరికి రాలేదుగా ఒక అన్న కెమెరామెన్ అయ్యాడు అంత మిగతా అందరు ఎవరికి వాళ్ళ వ్యాపకాల్లో వృత్తుల్లో వాడు ఉన్నాను ఇప్పుడు నా వీడికి తప్పదు నాకుంది ఒకే ఒక్క కొడుకు ఒకే మగ సంతానం మోక్షజ్ఞ సో అతనికి తప్పదు తప్పదని అతని మీద కంపల్షన్ కాదు కానీ అతనికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వెన్ ఈ సీయింగ్ అండ్ నా మా అప్పుడప్పుడు నా అతని తాతగారి సినిమాలు చూపిస్తుంటాను లేకపోతే నా సినిమాలు నాతో పాటు చూస్తుంటాడు లేకపోతే ప్రతి సపరేట్గా కూడా చూస్తాడు అతను నా సినిమాలు కూడా ఎప్పుడైనా మోక్షజ్ఞాని మీ షూటింగ్స్లోకి లొకేషన్స్లోకి తీసుకెళ్ళటం జరిగిందా ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్తుంటారా తీసుకెళ్తుంటాను బట్ నేను చెప్పినట్టు అది కూడా ఇట్స్ నాట్ తప్పకుండా రావాలని ఒక కంపల్షన్ ఏం లేదు బట్ అంటే వయసు పెరుగుతున్నాడు ఇది కిడ్ ఇప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇంకా అంటే అతని వయసుకి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను నేను ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ బిఫోరే పద్నాలుగో ఏట నేను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల అరవైలో పుట్టాను అంటే నా పద్నాలుగు ఏటకి నేను ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను ఇప్పుడు ఈ మధ్యన షోయింగ్ మోర్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడప్పుడు నాకు ఫోన్ చేయడం నేను ఎక్కడ నేను వస్తాను షూటింగ్ అన్నం ఒకవేళ లేకపోతే ఇంట్లో ఉండే దగ్గరలో షూటింగ్ ఉండే రోజు ఇంటి నుంచి వెళ్తేనేమో సో నాతో పాటు రావడానికి తీసుకెళ్ళడం కాదు రావడానికి అతను ఈ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అలాగే నేను ఎప్పుడైనా నా పది రోజులు అట్టే షూటింగ్కి వెళ్ళినా మధ్యలో ఫోన్ చేసి నేను వస్తానన్నాం సో అలా ఈ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఐ మెరీ హ్యాపీ దట్ ఇంట్రెస్ట్ చాలు అతను ఉంటే చాలు నేను మిగతా టాలెంట్స్ అంటారా హిస్టోనిక్స్ ఇవన్నీ బ్లడ్లో ఉన్నాయి అవి ఎక్కడికి పోవా అందులో డౌట్ లేదు ఒక పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానికి ఒక ఎలాగైతే మనం ఒక వజ్రం ఉంది ఒక సాను పెట్ట పెడితే దాని విలువ పెరుగుతుందో అలాగే ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది అటువంటిది సో డెఫినెట్గా తను ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ తప్పకుండా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తాడు ఇది వే వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అన్న నమ్మకం నాకు విత్ ఆల్ ఎంతమంది అభిమానుల ఫాలోయింగ్ ఉండి అండ్ డెఫినెట్గా ఒక అభిమానుల నుంచే కాదు ప్రేక్షకులందరూ కూడా దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్ ఆర్ట్స్ అన్నీ తప్పకుండా అందరి కళ నెరవేరుతుంది అని కోరిక తీరుస్తాడన్న అభిమానులు అనగానే ఏ హీరో కానీ ఉన్న అభిమానులందరిలో కూడా బాలయ్య బాబు గారికి ఉన్న అభిమానులు చాలా ఎక్కువ డెఫినెట్గా నాన్నగారు అభిమానులు తర్వాత మీ అభిమానులు అందరూ కూడా మోక్షజ్ఞకి ఆశీస్సులు ఇస్తారని వా మోక్షజ్ఞని వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు కరెక్ట్గా అని ఆశిస్తున్నాను చెట్లు పెంచినారు రా పాదు గట్టి కొండ గట్లు నట్లు పెట్టినారు రా మీరు పండే పట్టు కొరుపు కాదు రా పాడవి మీ ఎంతో అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి ఇక్కడ తెలుగు అని ప్రేక్షకులకి అలాగే మీ అభిమానులకు అందరికీ కూడా పరమవీర్ చక్ర గురించి అలాగే మీ లైఫ్ స్టైల్ మీ చైల్డ్హుడ్ మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేసేవారు సంక్రాంతి అనే విషయం ఎన్నో విశేషాలు వాళ్ళకి అందించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నమస్తే మీకు కూడా మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరితో తెలుగు వాళ్ళందరికీ తెలుగు వాళ్ళందరితో వాళ్ళకి నా శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడానికి అలాగే వాళ్ళతో నేనేంటో నేను నన్ను నేను ఆవిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను యాక్షన్ లో ఉండగా రియాక్షన్ ఉండకూడదు
అవసరమైతే ప్రజల కోసం సింహం అవుతాడు నరసింహం అవుతాడు సమర సింహం అవుతాడు ఇంకా అవసరమైతే మరో బొబ్బులి పులవుతాడు